你好，请问您找哪位？是你们赵总约我过来的，还需要你的批准？哎，这这有什么了不起的？不就是一嫩模吗？哎，什么意思啊？肯定是他。你是不知道，时不时的就有这种穿着妖艳的小狐狸进来找赵总，我都见怪不怪。这个披萨，我帮你拿给赵总。好、哦，谢谢。嗯。节食健身，您看，今天照你身材，符合你的要求吗？进来，什么事？赵总，这可是陆谢精心给你制作的披萨，专门让我给你的。出去吧。赵总，虽然说这个看着不错，但是呢，就是个人哈。怎么样？怎么样？赵总吃没吃披萨？哎呀，美女当前吃什么披萨呀？哎，那你跟我说说，你在里边看见什么的吧？嗯，不告诉你，你就告诉我吧，急死我了。这样，明天我给你做一个蛋糕。嗯，还是不要了吧。哎，要不然这样吧，你答应我不再拿那个石头一样硬的东西来给我，我就告诉你。嗯，好，我答应你。哎，你们就拿石头一样的披萨来残害你们的老板吗？老板花钱雇佣你们，不是让你们在背后八卦的。Lucy， 去拿份合同，通知广告部的主管与模特签约。签约模特，所以说他是他是我们公司的代言人。是的，不然你认为呢？哦。我还以为他是你的那个啊！丑女人在美女面前自然会有自卑感，自然会带着嫉妒心理去揣测身边的事物。我哪丑了呀？我可是要身材有身材，要长相有长相。你，<笑>说一句实话，也不怕伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何的非分之想。赵丽，赵丽，赵丽。对了。新婚旅行的私人定制资料，好好准备一下，明天出发。还有在背后给老板取绰号，不会有好果子吃，知道吗？还有，交代你去找哈勒旅行社辞职的那个导游有下落了吗？哦，我想起来了，呃，他们说他去外地工作了。哎，不过赵总，其实呢，很多人都希望被救的那个人啊，健健康康的，不需要感谢的。你怎么知道是救人？还要感谢？这些都是谁告诉你的？嗯，我其实是听那个旅行社的人说的。哎，您别管了，有什么事儿我会告诉你的啊去入住五星级酒店了，五星级酒店，这到底怎么回事啊？是这样的，公司呢接了一个珠宝商的珠宝秀，而这个珠宝秀呢选中了我的策划创意，以后这个项目就由我全权负责了。真的，哇姐，恭喜你，请我去牛排。如果发了奖金，别说牛排，龙虾都没问题。呃，太棒了。<笑>我觉得这个珠宝商。想追我的意思？真假的？第一天他就拼命夸我的策划案
，然后还请我吃饭，又要送我珍贵的珠宝。那你说了没？当然没有了，我总要观察他一阵儿。不过还好，公司呢现在派我做他的临时管家，我有大把的时间可以了解他，知己知彼，才能百战百胜。嗯，说的对。姐，那个上次那条裙子，再借我一下吧。你干嘛呀？啊，我主要是就是明天呢，我有一个旅行，呃，策划现场得去一趟。呃，最关键的是呢，周六我要见我的网友。小夏，你以为十年前啊，你还见网友？你是不是第一次亲密接触看多了你？姐。你看你想的，是树洞先生，不是别人。哎，你就见我见我。哎，我认真的跟你说，这个社会，青梅竹马都已经靠不住了，你还相信网友？你是一定会被骗的，你知道吗？哎，你看你想的，我就是好奇，你说认识了这么久，有共同兴趣爱好的人，到底是什么样子？好奇。如果你一见面。发现他是一个又老又丑的大叔，他是个恐龙，你还好奇吗？你还继续聊啊？姐，你不懂，我对他的感情还是挺复杂的，就是像女生对另一半的期待，更多的是依恋吧。就算他是恐龙，我也会保持联系的。哇，这儿好好看啊，老公。我觉得也不错。好漂亮。防晒霜，嗯，天哪，我为什么没带吧？哎，还真有哎，防晒霜、护手霜、唇膏、眼药水、纸巾，老公你全带了。对呀、啊，嗯，我真是太好了。嗯，说你这么笨，那我就是遇见你之后变得越来越笨了嘛。既然这样的话，那我就一辈子粘着你，一辈子粘着你。你说的，一辈子都粘着。不是来度假的，谁说的呀？我这是密切观察他们的一举一动，知道他们的需求，提供帮助。你没有当过导游，你不懂的。哎，你看，他们多幸福，能有一个相爱的人陪伴，真好。告诉你，那些都只不过是人性的一面而已，人性的另一面呢？只是你现在看不到他们之间的欺骗、背叛和争吵。所以你也双面人。你这个人怎么那么刻薄呀？就不能内心充满点阳光吗？算了，这也说不通，就这样。哎哎哎！你好，蓝桥国际企划部，请问找哪位？宁小姐吗？我是樊静瑶。请今天晚上安排晚餐送到我的房间。冯先生，不知道您对晚饭有什么要求？我想请您今天晚上与我一起共进晚餐，所以呢，一切由你来安排。冯总，这好像不太合规矩吧？宁小姐放心吧，这件事我和董事长沟通过。关于珠宝秀的进程，我需要及时和你沟通，所以呢，已经取得了董事长的同意。如果没有意义的话，那就今天晚上七点，也请您准时参加。你好，请问您是买威公司的代表吗？哦，这有一个快递，麻烦帮忙签一下。去干什么
，这不是你的工作。你也看到了，这个新郎在一年前就出轨了，我得告诉新娘啊。你不准去。为什么不能去啊？这个是我的职责，我要为他负责任呢、啊。那你看照片有没有错？我我也不是故意看到的呀，这这不是意外吗？你也知道这是意外，既然发生了意外，就不能再按照预先好的对策来处理。一旦偏离了轨迹，谁还有本事扭转回去？那我也不能让新娘蒙在鼓里受尽痛苦吧？你怎么就能断定未来是无尽的痛苦？无论痛苦还是不痛苦，这是他自己的选择。但这对新娘不公平啊！什么叫做不公平？婚姻应该是两个人的事情，和你这个帮他们策划蜜月的人没有关系。你不是上帝。但是，你非要在这个时候告诉新娘，然后他们在结婚前分手，你就满意了？但是我也是为他们好呀。你现在这么做，就是想要拆散一对新婚夫妇，同时也赶走了我们的客人，我们会失去一个建立品牌形象的机会。阿姨，你怎么总想着工作和利益呀、啊？是啊，我倒是想问问你，是什么让你这么自私，屡次以为自己是上帝，去定夺别人的感情？就算是我自私，我得让他知道真相。真相？好，我们来聊聊真相。你认识他们多久了、啊？嗯，轩轩又认识了他未婚夫多久？两个人能走到谈婚论嫁的地步？你觉得你知道的事情会比他知道的多吗？你听着，你再敢插手这件事情，你就给我立刻回去，我说到做到董事长，他开始行动了。是的，盯紧点儿。是，董事长。谢谢。谢谢。哎，宁夏，你快过来。哎哎，你们还没吃啊？对啊，是啊，他点了好多东西，两个人根本吃不完。你快坐下来跟我们一块吃吧。坐吧。哎，别了，我还在上班呢。没事儿。坐。哎，那行吧。你看你每天上班那么累，快肯定要多吃点补补，对吧？嗯，谢谢。哎呀，因为我刚刚才开始工作，也没有什么经验，所以请你们多担待一点啊。没有，我觉得你策划的很用心哎，对不对？对对对对，啊、呃，宁夏，桌上这些菜呢，都是我为我家亲爱的口味点的，可能会不太合你胃口，要不你自己点吧。哎呀，不用，我吃什么都行。你的学生真好，是不是有很多小姑娘都很喜欢你？啊，别人喜不喜欢我呢？这个不重要，重要的是，我只爱学学。不好意思，啊，我去接个电话，顺便去个洗手间。你们俩，嗯、谢谢。就这样走下来了呗。那你觉得幸福吗？当然幸福啦。雪雪，我想问你个问题哈，我是说，如果他欺骗了你、背叛了你，你还会跟他在一起吗？我会原谅他。其实说真的，我知道很多人都觉得十年长跑什么的都是骗人的，但说实话。其实你说到欺骗和背叛的，其实他去年就有出轨过，真假的？哎，人的感情都是不完美的，女人嘛，还是看开一点比较好。哎，你都知道了，还会想跟他结婚呢？人总是有犯错的时候，其实平常你看的那些美满的婚姻背后，都是有欺骗和谎言的。但相爱是不够的，最主要的就是相处。我跟他认识那么多年了，我很了解他的为人，我相信他，我愿意去原谅他。其实爱情不就是互相包容你的优点和缺点的吗
，这样才能够更加的热爱生活吗？不是。说的也是。呀，亲爱的，你们怎么都没吃啊？聊什么呢？嗯、女人的秘密不能告诉你。哎，真是。来吧，来，快吃吧。你也吃，再见。嗯，二位，我突然想起来，我还有点事儿，不能陪你们吃了。那你们慢吃啊。那，好吧。宁小姐对酒业有研究吗？因为工作的原因，略知一二。这个酒的味道真的很好，冯先生，您很有品味。的确，这款酒在国内非常少。用这么好的酒来招待我这个小职员，太不好意思了。美酒配佳人，能和宁小姐分享。那是我的荣幸。打开看看。这，哎，宁小姐，上次你婉拒了我的礼物，所以这次千万收下。冯先生，无功不受禄。宁心啊，我真的认为。你是我的朋友，而不是生意上的关系，所以，如果你也愿意接纳我作为你的朋友的话，那就收下它。先打开看看，这太名贵了。只有你配得上。谢谢。嗯，尝尝今天的牛排。珠宝秀的工作怎么样了？差不多了。我一直跟刘董事长提起你，真的是非常的开心。董事长安排你来负责这份工作。谢谢您的夸奖。妈妈，今天还好吗？儿子，昨晚我又做了一个梦，梦见我被鲨鱼追杀。妈，药吃了吗？哎，心病还得心药医呀、啊，你得抓紧时间呐、啊，我怕我活不到那一天了。妈，别胡思乱想，放心吧。一切都按计划顺利进行。哎呦，你得小心这个女人石英昭，特别不要中了她的美人计呀、啊。好，我知道了。啊，妈，我先挂了。见过场面的人，怎么弄得跟个小媳妇儿似的？不是你让我约她出来见面的吗？没错，是我让你约她见面的。可是你穿成这样，就跟去见客户似的。我让你约她出来见面啊，是想让你放松的。你你，你
我帮你看看吧，穿什么合适。说了这样穿不合适，你以为是去谈生意呢？哎，穿这个吧，见朋友啊要随意一些啊。丹江，你在他面前就是树洞，既不是妈威的老板，也不是富二代，你要忘掉自己高富帅的身份，这一切都是一个新的开始，千万不要拿以前的事情束缚自己，轻松一点。再说了，现在的姑娘啊，不会喜欢一个男人太正经的。喜欢你这样不正经的？难道你看不出来吗？<笑>啊，行了行了，赶紧换这身吧，听我的，没错的。嗯、你看，这样穿多好，多有亲和力，是吗？说万一啊，我说的是百分之五十的概率，他是个恐龙啊，你怎么办？没有你想的那么复杂，我们之间只有心灵默契，两个孤独灵魂的相依，这无关长相。那如果是位貌若天仙的美女呢？真没想到，赵大公子也有脸红的时候。OK OK Go。网友吧，哎，你可真行！生活中的忙碌，我来见网友呢。你知道现在外边的人多坏吗？把你杀了，我去哪儿找你啊？哎呀，根本就不至于好吗？而且我跟他都已经聊了四年了，我知道他是个好人。这你都知道？行吧，行吧，跳吧。嗯，那我去跳吧。哎，那不行，那太贵了。嗯，这个这这也不行，这不适合你，这么贵。我觉得这个白的挺好，这不适合。那个那个那个，那比较可爱。这个准备一下，我去试一下啊！你在这儿试吧，还有什么修啊？我的衣服就是好看。不过你穿成这样去见网友，多危险啊！万一对方起了决心怎么办？你记住了，有什么不对的，马上给我打电话。没事，姐，就说地级了。反正你就是观察着，一旦有意外，立马撒腿就跑啊！哎，好了好了，我没事儿，先走了。树洞先生，你出发了吗？即将见面，我有些忐忑，不知道你是怎样的人你说我这是造了什么孽啊？把这么好的你，就这么拱手相送了。<笑>我能体会你的心情，因为我也忐忑着。啊，顺便说一下，我穿着白色的 T 恤，不会在湖边走廊等候。
哎，你还真的就把我当成一个司机了啊？怎么样，真的不需要我拼劲抢？你一直是我的好司机，不是吗？哦，你确定我的衣服可以吗？非常好。谢谢董先生，您到了吗？我已经到了湖边走廊了。赵丹桥，是树洞先生。树洞先生是赵丹桥，这不合理呀、啊？怎么可能呢？你呵呵，说句实话，也不配伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何的非分之想。哼、嗯，看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。吃我人身攻击！谢谢你。我想我们见面是惊喜的快乐。我我我在公交车上呢，可能还有半个小时，或许一个小时。如果你要有急事，咱们改天再约呗。我今天最重要的事情，就是期待与你的见面。无论是一小时还是两小时，多久我都会在这里等你。完了，完了，完了，完了，彻底完了！哎呀，怎么办呢？嗯、喂，姐，子夏，你到了吗？到啊，见着网友啦？见着了，阿姨，没没没没没见着。你干嘛呢？偷偷摸摸的，到底见到没见到？我，如果不行的话，赶紧跑啊！哎，姐，姐，你先别挂电话啊，能帮个忙吗？你现在赶紧过来一趟。哎呀，我求你了，你救救我吧！你你你别问我原因，你过来我再告诉你。哎，对对对对对，我在那个公园的露天剧场这儿等你呢。行
，赶紧来啊！要快快！老公，我觉得这边挺好的，还有这个阳台，能晒太阳，特别喜欢。<笑>对，是的，这个部位属于这个区域的主要阳台要道，很抢手。哦，那要不然咱们就定在这儿了，好吧？还有楼上是阁楼。楼下可以进去，楼上可以住人，一居两套。谢谢啊。那个我呢、啊，跟我老婆对这房子挺满意的，但是现在呢，有这么一个问题，就是我们俩呢刚创业，手头比较紧。嗯。你看看房租方面能不能跟房东商量商量，再便宜一点？最好是押一付一，或者说是押二付二那种。谢谢您啊。行吧，我看你们二位那么诚心，我可以尽量与房东联系，再给你们争取一下优惠，好吧？好，谢谢你啊。太感谢你了。姐，我们共同喜欢的音乐是舒曼的幻想曲，动画片是《千与千寻》，电影是《二零四六》，小说是狄更斯的《大卫·科波菲尔》。姐，你记住了吗？在那边呢，穿着白色休闲服的那个，你都看到人了，怎么不上去打招呼呀？哎，你别问这么多了，我刚给你发的都是我们兴趣爱好，一定要记住啊！你可得跟我说清楚，不然我帮你。为什么让我们记这些东西啊？姐，其实。其实他是我老板，啊，树洞先生是你老板，还有这么巧的事儿啊？哎，你别八卦的，赶紧去吧，没时间了。那我跟你说，现在我帮你了，后面的事儿我可不管。石头先生，不好意思啊，我来晚了。洪小道，没错。啊，很高兴和你见面。我们走走吧。好啊。其实网友见面，对我来说是一件很不可思议的事情。约你之前，我其实犹豫了很久很久。先等一下，给你一个惊喜，这是你最爱吃的骨头砂锅。来吧，进来。怎么样？这是你最喜欢的铜骨，还有里面的骨髓。你个死小夏，怎么不说喜欢吃西餐啊？偏偏说喜欢这种鬼东西。我最喜欢的骨头砂锅呀，真是便宜你了，我肚子好饿呀。嗯，你怎么不吃、啊？嗯，不错。还有，这是你最爱吃的牛丸。对，超。
超级爱吃牛肉丸。嗯，臭丫头，怎么喜欢这么油腻的肉骨头啊？还要让我在陌生男人面前啃骨头，真太丢人了，恨死你了！怎么样？特别好吃。呃，等等，可口可乐。我的天哪！骨头、肉丸，还有可乐，这一餐可得让我肥死，起码重五斤。爱喝可乐，我最爱喝了。姐，你可享福了，可乐。牛肉丸，想想都流口水呀、啊！宁夏，你这个死丫头，看我回去怎么收拾你！有没有人跟你说过，你吃饭很喜庆？喜庆？是啊。你的意思是说，你看见我吃东西，你都饱了？啊，不不不，呃，我的意思其实是。看着你吃呢，我就特别的高兴，感觉就像带着一个一年没吃饱饭的小朋友回家过年似的。哦，我工作太累了吧，所以吃饭这个样子。啊，对了，你的新工作还适应吗？嗯，新工作。哦，适应，适应，适应，适应，很适应。那就好。喂，你怎么像查户口一样的？问了我这么多，你也不讲讲你自己？呃，呃，下次好了，让我先买单吧，买单。下次我请你。嗯，要不然我们互相留个联络方式吧。好啊，好了，接着吃，别浪费、啊。好吃吧？超级好吃！我挺喜欢这家餐厅的，非常的温馨，还有骨头砂锅，很多菜我都喜欢吃。嗯，是啊。不好意思啊，也没请你吃好吃的。不会啊，我觉得骨头堡很好吃。你比我想象的要活泼一点。有吗？我还觉得你比想象中帅呢。很高兴我们今天能见面，都这么晚了，我送你回家吧。啊，不用，我这里坐公交车很方便的。呃，你穿的高跟鞋，你不是说你不穿高跟鞋的吗？我平时是不穿这种鞋的，但这不是跟你见面吗？我总要打扮打扮，对吧？你穿高跟鞋坐公交车也挺难受的，还是我送你吧。真的不用，这边公交车直达我家，特别方便。不用。好吧，那么我们下次再见了。网上见吧。
姐，哎呦姐，你扶我一下。哎呦我的妈呀，你到底怎么回事？你知不知道？因为你，我吃了多少大肥肉，喝了多少碳酸饮料。说，为什么让我冒充你？哎呀，我哪想得到树洞先生就是他呀！他脾气古怪，还喜欢漂亮姑娘，跟树洞先生完全不一样。那就是说，你怕他知道你的身份之后，不但不跟你再做网友，还开除了你。我现在发现，把虚拟搬到现实是不真实的，还是保留红小豆的美好吧。没想到，你居然这么漂亮。嗯、为什么拒绝以后再见面？嗯、男人果然都是喜欢美丽漂亮的女人，就算是四年的心灵相通又怎么样啊？居然没有发现。今天见面的就不是红小豆。梦想和现实总是有差距的，保留住彼此的美好吧。晚安，树洞先生。树洞先生，赵扒皮，一个温暖，一个冷酷无情，两张面孔，到底哪个是真，哪个是假呢？你又私闯民宅，本人不见不到，光明正大。到底怎么样啊？说实话，我还挺好奇的。你说一个女孩子把自己的网名起的这么凌人啊？说来听听。今天其实很让我意外。她比我想象中漂亮太多。我想象中的红小豆应该是，应该是咦这样的。见到本人以后呢，我觉得反差特别大。但事实上，她却是一位典雅的淑女。有没有什么感觉？感觉？什么感觉？别装啊！有没有一点点东西？我也说不清楚啊。总之，我觉得我对他有好感。啊，看来离动心不远了。哎，我说你们心理医生是不是都有窥视别人隐私的癖好啊？个别啊，个别而已。来，喝杯酒，庆祝你成功的迈出了。计划行吗？还没呢，我也是。哎，你们俩的咖啡。进来。我的咖啡呢？没有了
你手上拿的什么？这个，这个是我自己的。把手上的咖啡给我放下。让美女给你，你嘀咕什么呢？没什么。等等，回来。你以后不要给大家买咖啡了。为什么呀？他们又不是不给我钱。我不是来雇你给大家买咖啡的。你把 Lucy 的事情都做了，那我为什么要给她发工资呢？但是，同事之间举手之劳也没什么不好的呀。这是你对自己工作的一种不自信，要用这种廉价的方式来讨好你的同事们。工作不是让你来交朋友的，这样大家只会越来越习惯差遣你，没人真的尊重你，你知道吗？赵总，你是不是打下来就不喜欢我呀？你是不是吃错药了？你肯定嫌弃我丑，然后，然后是没事找茬。你说你老板找你的茬儿，老板是请你来上班的。你长得漂亮，或者丑，跟我有什么关系啊？你一天到晚都在想些什么？电视剧看多了吧？被幻觉洗脑了？对啊，我是被幻觉给洗脑了。你总比你好吧？冷酷无情的样子，还要装作很温暖，一直欺骗这种无辜少女。哇，你真的得去医院看看脑袋是不是出了问题。我真的建议。你好好的看一下医生。现在，你给我听着，这份是公司发展提案的材料，你花心思研究一下。公司开全体会议的时候，拿出你的方案和思路给我。找话题，魏君子。我不管你今天早上吃错了什么药，你有什么不痛快，我不干涉。但是你为我工作，就要听我的，我的命令就是唯一的命令，没有办法。我就是你人生中的汤婆婆，还想跟我斗？别喝了！别管我！我为什么要这么复杂呀？我这么多年精神寄托，就这样被毁了。浩子，你知不知道到底我经历了什么呀？算了，不说了，你也不懂。喝酒啊，赶紧的！来来来来，喝点儿。洪小豆，晚上有空吗？请你吃饭。酒干嘛呢？来来来来，喝酒来。喝完回去了啊！哎，你别管我，烦着呢有空吗？请你吃晚饭。
抱歉，已有约。干什么呢？出来啊，陪我杀两盘。说你啊，天天追着我干嘛呀？怎么不去约红小豆呢？碰壁了。碰壁了？赵大公子还有吃闭门羹的时候啊？我还真是对这个红小豆越来越感兴趣了。哎，不过啊，你已经算幸运的了。百分之九十的网友见面啊，都是见光死，然后互相删除，老死不相往来。真的？其实我无所谓，我要见的是与我心灵相通的红小豆。真的假的？千真万确，洪小道在我心里有重要的位置，即便他有身残，我也无所谓。这一次只是意外的惊喜。回去吧不用了，回去吧。要干嘛呀？上酒上酒。别喝了，我就要喝，你管得着啊？真是。嗯，少放屁，坏，都是因为你，气死我了。不管怎么了，我可以告诉你，但是。必须要保密。其实我跟他的关系是……哎，小夏，小夏，今天啊，真是一个痛快，让我报了这么多年的仇啊！你呀、啊，别太猖狂了，我今天不在状态。这就叫做情场得意，赌场失意。行了，要不要再找个地方喝一杯啊？嗯，我明天早上还要开例会，要不改天吧 ？OK， 拜拜。你看看你自己什么样子，让你别喝。你给谁打电话的？喂，哪位？赵丹乔。嗯。你是，你是谁啊？我，我是谁？我是宁夏，你不知道吗？居然没有存我电话！你是不是喝多了？你才喝多了你！你赵扒皮！你好像真的喝多了，回去好好睡觉吧。赵扒皮，我跟你说啊，我有件事情必必须得跟你说，如果……如果我不告诉你的话，我就睡不着觉。小白皮，你知道我是谁吗？我是红，我是红红。哎，什么？哎，那个赵总，对不起啊！给我。赵总，对不起，他他他耍酒疯，他喝多了。抱歉抱歉，打扰你了。赵总，我。你闯祸了，你知道吗？真是没有想到啊，他居然酗酒，还敢骂我，这个臭丫头。
家快起来了，嗯，快点，要晚了。姐，我回来了。我回来了，你是不是真喝多了？昨天你都不知道你，吵的整个邻居都听见了。姐，那昨天我怎么回来的？耗子，耗子还通知我，我们一起照顾你。你呀、啊，嘴里一直骂着什么？赵扒皮，赵扒皮的，跟疯了一样。哎，我要去开会，你呀、啊，别迟到了啊！走了。喂。耗子，喝多了，醒了。哎，对，那个，昨天晚上我给焦丹桥打电话，嗯，说些什么呀？好像没说什么，你就说他是赵扒皮、王八蛋之类的。然后呢？其他的，好像你一直在问，他记不记得你是谁？那我有没有跟他说，我是红角豆啊？嗯，好像没有。你说这句话之前，电话被我抢下来了。真的？哎呦，太感谢你了，耗子。哇，给你个飞吻，谢了啊。嘛<笑>、啊。昨天的酒还没清醒吗？曹总，对不起啊，我我我不是故意的。我看你就是故意的。不是赵总，昨天……昨天怎么了？哎呀，我就觉得这……你看我工作没做好，你还对我那么好，我就对不起整个公司，对不起您。我说好了，我要为公司鞠躬尽瘁的呀。哪个公司指着你这种白痴鞠躬尽瘁也算是完了？树洞先生，这是我上班买的新杯子，以后就要用你来装咖啡啦，抱歉喽。说这个季度，麦味的整个网络口碑还算不错的。谢谢。关于公司下一个阶段的发展，大家有什么不同的意见没有？陈磊，你呢？以公司目前的情况，我们的渠道线路都不成问题。在赵总的帮助下，我们现在的整体交通、时速的折扣率都比同行更具优势。我认为现在应该扩大经营范围，重点关注三十五岁以上的高收入人群。形成精品旅游线路，通过高利润项目打造品牌，同时也考虑把一些低利润的项目外包给一些旅行社同行。大型连锁酒店的垄断在互联网时代已经渐渐的走上颓势，现在流行的是有钱大家赚。你们大家怎么看？我觉得陈磊说的很对啊，同样的经历，一趟奢华游顶十四小年轻度蜜月的，钱是一回事。我觉得那些大佬们压根儿就不在乎什么特色，贵就行，好打发。宁夏，你觉得呢？挺好的。哪里好？呃，呃，嗯，听着。
以后开会的时候都给我认真一点，少起哄。上两天班就知道对客户挑三拣四了。今天就到这里，大家散会吧。宁夏，到我办公室来一趟。